se ha polemizado la economía, son responsables del ciclo económico, Pedro Sánchez está llevando al traste de la economía y ha traído una recesión, consigo, hombre, por favor, ¡ay, vótame! Vamos a conseguir hasta el último voto. No, no puedo decir eso, no, es que es mentira. A ver, el ciclo económico no tiene nada que ver con el gobierno de un país, o sea, el ciclo económico de depende de un montón de circunstancias del mundo mundial, por ejemplo, de que se retiren los estímulos monetarios, de que suba el precio del petróleo, que es con lo que se paga la, la, los transportes, y, eh, por ejemplo, que, se, que haya más tensiones en los acuerdos comerciales que dificulten las cosas, que básicamente entre ellos ha sido por culpa de Trump. ¿De qué depende de lo que haga un país? Depende de las condiciones en las que deja un país para, eh, la, para la próxima entrada del siguiente, de la siguiente recesión o desaceleración o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo importante son las políticas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, ¿nos iría mejor frente a una nueva recesión, teniendo en cuenta que todavía estamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea? ¿Que el gobierno anterior hubiera invertido en más de más y para que tuviéramos un modelo productivo más fuerte? Sí, tendría sentido. ¿Lo hizo? No, así que nos va a pillar en bragas. Gracias, Mariano. ¿Tendría sentido que se hubiera, no se hubieran pasado por el forro en la carta de energía para que ahora no fuéramos tan dependientes del petróleo y hubiera en el pool eléctrico hubiera más renovables y entonces eh, fuéramos más competitivos? ¿Tendría sentido? ¿Lo hicieron? No, <risa> no hicieron todo lo contrario. Vale, ¿tendría sentido que hubieran eh, invertido eh, para que los, nuestros científicos no se hubieran tenido que ir porque aquí los sueldos eran una mierda y porque directamente no había trabajo para ellos? ¿Tendría sentido repatriar esa, esos cerebros? Sí, ¿tendría sentido para tener mayor productividad y mayor valor añadido en nuestra economía? ¿Lo han hecho? No, no, hicieron todo lo contrario. ¿eh? ¿Eso hace que cambie el ciclo económico? No, ¿eso hace que afrontemos una recesión en bragas? Sí, así que, en fin... De todas formas, estoy pensando, porque si los presupuestos generales del Estado, de los sociatas y de los podemitas estos, nos han aprobado, eso significa que, el, que la recesión o que la desaceleración es por culpa de los presupuestos generales del Estado, de, del antiguo gobierno y de sus socios. Mm -hmm. Hasta ahí hemos llegado. De todas formas, es un poco de lío, porque a ver, ¿a quién voto? ¿A quién voto? Pues lógicamente tendré que votar a quien me baje los impuestos, ¿no? Porque, claro, o sea, yo como ciudadana digo, prefiero tener tres euros más en mi cuenta un mes. Un momento. Si tengo tres euros más en mi cuenta y los tengo que dividir entre el colegio privado y el hospital privado, no me llega. Pero sin embargo, mis tres euros más los tres euros más los tres euros de millones de personas sí llega para hacer una sanidad pública y una educación pública que sí que nos llega a todos. Sin embargo, cuando bajan los impuestos a los ricos, dicen, no, es que van a invertir, van a invertir en cosas. No, no invierten en nada. En Estados Unidos tenemos el ejemplo de que eh, se compran a ellos mismos acciones y entonces no invierten, ¿sabes? Entonces, cuando te dicen que anuncian que van a decir que van a bajar los impuestos, que es mentira. Y si lo hacen no nos conviene nada. Así que, así que eso. Eh, ¿Nos seguimos creyendo lo del ciclo y eso? O, ¿O asumimos que es que estamos en campaña preelectoral? Ay, los ciclos. No me hagáis decir esto, que es que, que es parezco imbécil, joder, los ciclos.